বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম জনি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এইচএসসি হার ম্যাথমেটিক্সের ফার্স্ট পেপারের অক্রপত্র প্রকাশনের বইয়ের ছয়ের পাঁচ নাম্বার ম্যাথটি আমরা বিশ নম্বর পর্বে সলিউশন করব সো আমরা ইতিমধ্যেই আমরা এ সংক্রান্ত যে আগের চ্যাপ্টারের মানে আগের কত অঙ্কটি ছিল সেটা আমরা কোটি নির্ণয় করেছিলাম তো অঙ্কটার জন্য বলা হচ্ছে এত বিন্দু হতে চার একক দূরত্ব অবস্থিত কোনো বিন্দুর কোটি তিন হলে তার ভূস নির্ণয় করতে হবে আগের প্রশ্নতে আমরা কোটি নির্ণয় করেছি এই প্রশ্নতে এবার আমরা ভোজ নির্ণয় করব তো যে যে অংশটা নির্ণয় করব তার জন্য আমরা ধরে নিব ধরে নির্ণয় বিন্দুর ভোজ এক্স তাহলে অতএব বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত হবে যেখানে যেহেতু চার একক দূরত্বে রয়েছে তাই এখান থেকে আমরা দেখি চার একক দূরত্বে অবস্থিত কোনো বিন্দুর কোটি তিন কোটি যদি তিন হয় ভোজ যদি এক্স হয় তাহলে এক্স কমা থ্রি হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেছি এখন আমাদের কি কাজ করতে হবে যে আমাদের এই বিন্দুটার এবং এই বিন্দুটার দূরত্ব আমাদের এখন বের করে নিতে হবে বলবো এক্স কমা থ্রি হতে ফাইভ কমা থ্রি বিন্দু দূরত্ব তো এই বিন্দুটা না দিয়ে আমরা এই বিন্দু থেকে স্টার্ট করবো যেমন প্রশ্নটা বলা হচ্ছে এত বিন্দু হতে যেহেতু তাই আমরা বলবো হচ্ছে ফাইভ কমা থ্রি বিন্দু এত হতে ফাইভ এক্স কমা থ্রি বিন্দু দূরত্ব ইকুয়াল তাহলে আমাদের রুট অফ হার ভুজ দেওয়ার অন্তর হোল স্কোয়ার ভুজ বলতে এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস কোটি দেওয়ার অন্তর কোটি থ্রি মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার তো এখান থেকে থ্রি থ্রি ক্যান্সেল আউট হয় এক্স মাইনাস ফাইভ তো এটা আমাদের আসে তো আমরা গত নাম্বার প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমরা এই অংশে আমরা কেটে দেয়নি মানে যেন বর্গ করে দীঘাত সমীকরণ নিয়ে কাজ করেছি সেক্ষেত্রে এক্সের আমরা ওয়াইয়ের দুইটা মান পেয়েছিলাম এই অবস্থায় যদি এখানে কেটে দেই তাহলে এক্সের আমরা কিন্তু একটা মান পাব কিন্তু বা দুইটা মান কীভাবে পেতে পারি তার জন্য আমরা দুই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারবেন দেখুন একটু চিন্তা করুন আমি দুইটা দেখাচ্ছি প্রশ্ন মতে তাহলে এই মানটার সমান আমাদের কত হবে এ মানটা ইকুয়ালস টু আমাদের কত এত বিন্দু হতে এত বিন্দু দূরত্ব চার একক তো দূরত্বটা কত দেওয়া আছে আমাদের চার একক দেওয়া রয়েছে তো আমরা বলতে পারি হচ্ছে ফোর বাট এখন আমরা যদি বড় করে দিই তাহলে পাবো এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এখানে চারের বর্গ বর্গ করে এটা একটা আমাদের অ্যান্সার আসবে আবার এখানে কী পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস পঁচিশ নিয়ে আসলাম ষোলো ইকুয়ালস টু জিরো দেন এখান থেকে আমাদের এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস নাইন ইকুয়ালস টু জিরো তো এখন এটাকে আমরা মিডিয়াম করবো তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস এটা দুটাই মাইনাস হবে মাইনাস এক্স প্লাস নাইন ইকুয়ালস টু জিরো দেন এখান থেকে আমাদের এক্স কমন নিয়ে নিব এক্স মাইনাস নাইন মাইনাস ওয়ান কমন নিব এক্স মাইনাস নাইন ইকুয়ালস টু জিরো এক্স মাইনাস নাইন ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা অত এক্সের মান পাচ্ছি কত ওয়ান ওয়ার হচ্ছে নাইন তাহলে ওয়ান অথবা নাইন হলে আমাদের কিন্তু দূরত্ব হবে চার অর্থাৎ এখানে যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে দেখুন চার বারগুড ক্যান্সেল আউট হলে চার হবে আবার যদি নাইন বসাই তাও কিন্তু আমাদের চারই হয় এ অবস্থায় যদি আমরা কাজ করি সেক্ষেত্রে মানে কাজ হয় তো এখন কথা হলো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম অত নির্ণয় বিন্দুর স্থানাঙ্ক ওয়ান কমা নাইন তো এখানে একটা কথা হলো অনেকে বস মানে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আচ্ছা তাহলে এত দিন যাবত আমরা যে গণিত করে আসছি বর্গ রুট পাইলে ক্যান্সেল আউট করে দিছি তাহলে সেটা কি ভুল ছিল আচ্ছা তাহলে এর অথবা ক্যালকুলেশনটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এবার তাহলে অথবা ক্যালকুলেশন এটা কেমন হবে আমি এখানে অন্য কালারে লিখতেছি এটা ইকুয়ালস টু বর্গ রুট ক্যান্সেল আউট হলে পাবো এক্স মাইনাস ফাইভ ওকে তাহলে প্রশ্ন মতো হওয়ার কথা আমাদের কি এই এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়ালস টু ফোর বাট এই ফোরটা যখনই আমরা লিখতে চাচ্ছি তখন আমাদের একটু কাজ করতে হবে সেটা হলো এটা বিন্দুটা এখন বিন্দুটা এখন যেহেতু আমাদের বলা হচ্ছে কুড়ি তিন হলে এত বিন্দু হতে দূরত্ব চার এখন দূরত্ব এখন বিন্দু মৃত্যুর মাধ্যমে যখন আমরা প্রকাশ করব তখন এটা দূরত্বটা প্লাস মাইনাস দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে কেন প্লাস মাইনাস দিব যদি আমার কোয়েশ্চেন থাকে তার অ্যান্সারটা হলো আমি যদি এখানে প্লাস মাইনাস না দিই তাহলে কিন্তু দুইটা মান পাবো না দূরত্ব আমরা চিন্তা করি দূরত্ব 
আর সব সময় পজিটিভ নাম্বার হয় বাট এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এতবিন্দু থেকে যখন দূর উত্তর বের করে তুলছি ধরো আমরা এক্সের মান বা ভুজের মান বের করতে চাই ভুজ প্লাস বা মাইনাস দুটাই হতে পারে যার কারণে এই দূরত্বটা আমাদের এখানে প্লাস মাইনাস চার ইনক্লুড করে ক্যালকুলেশন করতে হবে তবেই না আমরা এখান থেকে এক্সের মান কত পাচ্ছি এক্স ইকুয়ালস টু প্লাস মাইনাস ফোর প্লাস হচ্ছে ফাইভ ওকে তাহলে আমাদের যদি আমরা প্লাস ভি নিয়ে পাই মানে পজিটিভ মান নিয়ে পাই তাহলে চার যোগ পাঁচ ইকুয়ালস টু নাইন মাইনাস ভি নিয়ে পাই তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস ফোর প্লাস ফাইভ ইকুয়ালস টু ওয়ান তো খেয়াল করুন আমরা কিন্তু ওয়ান আর নাইন পেয়ে গেছি তখন এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন মতে যে অংশটা আছে এখানে আমাদের সেটা আমাদের কনভার্ট করার বিষয়টা তাই আশা করবো আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের কখন দুইটা মান আসবে অন্যথায় কিন্তু দুইটা মান কোনোভাবেই পাওয়া পসিবল না তো আশা করবো আপনারা এই বিষয়টা এখন বুঝতে পেরেছেন এর পরবর্তীতে হয়তো বার বুঝতে প্রবলেম হবে না আমরা যেমন গত পর্বের অঙ্কটা উনিশতম পর্বে আমরা করেছিলাম এখানে আমি বর্গর মাধ্যমে করেছি আপনি যদি এখানে করতেই চান বিন দূরত্বটা তো এক্ষেত্রে দূরত্ব যখন এই মানটা দিয়ে করবেন ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়ালস টু তখন এখানে প্লাস মাইনাস আপনাকে থ্রি ইনপুট করতে হবে যদি করতেই চান তখন এই ক্ষেত্রে আমরা ওয়াই ইকুয়ালস টু প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর হ্যাঁ তবে এখানে যোগ প্লাস মান নিলে সাত মাইনাস মান নিলে ওয়ান তবেই কিন্তু আমাদের আসবে সো আশা করি আপনার উনিশ নম্বর ম্যাথটাও ভালোভাবে এখন বুঝতে পেরেছেন আপনাদের যে সমস্যাটা ক্রিয়েট হয়েছিল তারও অথবা সলিউশনটা হয়ে গেছে এই প্রশ্নটার মাধ্যমে সো এই ছিল আমাদের বিশতম পর্ব এর পরবর্তী একুশতম পর্বে আমরা যে বোর্ড বোর্ড ছয় নাম্বার ম্যাথে রয়েছে তা আলোচনা করব তো সেই পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ